എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സി എൻ എൻ ബി എച്ച് എസ് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് എല്ലാ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അയണിങ് ബോണ്ടിങ് കോവലൻ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന് ശേഷമുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കോവലൻ ബോണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കാം കോവലൻ ബോണ്ടിങ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ കോവലൻ ബോണ്ടിങ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പൈനിങ് ആറ്റംസ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂൾ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂൾ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് തന്മാത്രയുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഡോട്ട ഏകനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ക്ലോറിന് ബാക്കി ഷെല്ലില് ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു സോ ഹിയർ ദ കോവലൻ ബോണ്ടി ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ക്ലോറിൻ ആറ്റവും തമ്മിൽ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സഹസംയോജക ബന്ധനം ആണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ ക്ലോറിൻ എച്ച് സി എൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എച്ച് സി എൽ മോണിക്യൂൾ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് മോണിക്യൂളില് ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ട് ഏതാണ് കോവലൻ ബോണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കോവലൻ ബോണ്ടിങ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഓർമ്മിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോ ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സോ ലിസൺ ദ ഡെഫിനിഷൻ In a covalent bond, the relative ability of each atom to attract the bonded pair of electrons towards itself is called electronegativity. That is, the same as the other one, the two atoms are the same as the other one, the same as the electron jodi, the same as the other one, the same as the other one, the same as the electronegativity. Now, let's look at the example of the example. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് തന്മാത്ര അതായത് എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂളില് കോവലൻ ബോണ്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി കോവലൻ ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിനും ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിനും പങ്കുവെച്ച ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികൾ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡി എത്രയാണ് ഒരു ജോഡി ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ ആകർഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവാണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ ആറ്റങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ആകർഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോണ്ട് ഇവിടെ രാസബന്ധനം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ സഹസംയോജക ബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആറ്റങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ജോഡികളെ പരസ്പരം ആകർഷിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ദ സയന്റിസ്റ്റ് ലീനസ് പോളിങ് ദ അമേരിക്കൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ This is the relative scale with values for electronegativity of elements ranging from 0 to 4. In this scale, fluorine is the most electronegative element. Chitratil kaanu chirikkinnadu Linus Pauling enna American shastrathnyanana. Addehamana adhyamai electronegativity scale parijay pedutthiyadu. Poojyathinum nalinum idayilullu sangyagalana idil moolagangalude electronegativity vilagalai nalgi irikkinnadu. ഈ സ്കെയിലിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഫ്ലോറിൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലീനസ് പോളിംഗ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതിലെ ലോഹങ്ങളുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ലിഥിയം സോഡിയം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുണ്ട് വലതുവശത്തായിട്ട് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ തുടങ്ങിയ അലോഹങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഫ്ലോറിൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നോക്കാം ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ നൈട്രജൻ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ക്ലോറിൻ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ടു പോയിന്റ് ടു സീറോ ലിഥിയം സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സോഡിയം സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നിരിക്കുന്ന എലമെന്റ്സിന് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് നോ
പിന്നെ ക്ലോറിൻ പിന്നീട് നൈട്രജൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണോ കോവലൻ കോമ്പൗണ്ട് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നോക്കാം Now we have to discuss the given compound is an ionic or covalent bond based on the electronegativity values. So we get the electronegativity values from the Linus Pauling scheme. Okay. Here the electronegativity difference between the component elements is greater than or equal to 1.7. The given compound is ionic compound. If the electronegativity difference between the component element is less than 1.7, it is a covalent bond. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സംയുക്തം അയോണിക സംയുക്തമാണോ സഹസംയോജക സംയുക്തമാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മോളിക്കൂൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തന്മാത്രയാണെങ്കിൽ സോഡിയത്തിന് ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാവും ക്ലോറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏതായിരിക്കും അയോണിക സംയുക്തം ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിൽ കുറവാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സംയുക്തം സഹസംയോജക സംയുക്തമായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എൻ എ സി എൽ എൻ എ സി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മളെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങിൽ അയോണിക് ബന്ധത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇത് അയോണിക സംയുക്തമാണോ അല്ലെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ നോക്കാം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ലീനസ് പോളി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിലിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ കാൽക്കുലേഷൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വ്യത്യാസം അതായത് ഈ കമ്പണൽ എലമെന്റ്സിന്റെ സോഡിയത്തിന്റെയും ക്ലോറിന്റെയും ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കും വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിഫറൻസ് മീൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ഫ്രം ഹയർ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഹയർ നമ്പർ ഫ്രം ലോവർ നമ്പർ ഫ്രം ഹയർ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ വൺ പോയിന്റ് സെവനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതായിരിക്കും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അതായത് അയോണിക സംയുക്തമായിരിക്കും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതായത് അയോണിക സംയുക്തം ആയിരിക്കും ചില മൂലകങ്ങളും അവയുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകളും തന്നിരിക്കുന്നു ഇവ ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് മീഥൈൻ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതായത് ഈ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങൾ അയോണിക സംയുക്തമാണോ സഹസംയോജക സംയുക്തമാണോ അതായത് അയോണിക് ബോണ്ട് ആണോ കോവലൻ ബോണ്ട് ആണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പൊ മീഥൈൻ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് മീഥൈനുള്ള എവൻസ് ഏതാണ് കാർബണും ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പൊ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി കമ്പോണൻ എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ കാർബൺ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ടു പോയിന്റ് ടു സീറോ ടു പോയിന്റ് ടു സീറോ So the electron identity difference is 0.35. So we have to answer the answer to 0.35. So we have to answer the answer to 0.35. So we have to answer the answer to 1.7. If the electron identity difference is less than 1.7, it is ionic. It is covalent compound.
പൂജ്യം പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ് കോവലന്റ് ആണ് കോവലന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹസംയോജക സംയുക്തം അതുപോലെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ വെക്കാം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി എത്രയാണ് ഇപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആണ് ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും വലിയ നമ്പർ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എഴുതുമ്പോൾ ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് മൈനസ് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആൻസർ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സെവനിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇഫ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കമ്പോണൻറ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡി കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വ്യത്യാസം ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക സംയുക്തത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക സംയുക്തത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന സംയുക്തം അയോണിക സംയുക്തമാണോ സഹ സംയോജക സംയുക്തമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടേബിള് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പൂരിപ്പിക്കുന്നത് സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതണം ലിസൺ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ദി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് ഓഫ് സം എലമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ അനലൈസിംഗ് ദീസ് വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് വെതർ ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ അയണിക് കോർ കോവലൻ കോവലൻസ് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ചില മൂല്യങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റികൾ തന്നിരിക്കുന്നു ആ മൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംയുക്തങ്ങളാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ജലം കാൽസ്യം ഫ്ലോറൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പം ഈ സംയുക്തങ്ങൾ അയോണിക സംയുക്തമാണോ സഹസംയോജക സംയുക്തമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തി സയൻസ് ഡയറിയിൽ എഴുതുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പാഠഭാഗം എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബാക്കി പാഠഭാഗം അടുത്ത ക്ലാസ്സി